ఇలా వచ్చింది నాకు ఫైనల్గా నేను ఈ ప్యారెట్స్ కింద కూడా థ్రెడ్ పెడదామని అనుకున్నాను హాయ్ అందరు ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీ అందరికి ఈరోజు ఒక మ్యాటర్ షేర్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఎప్పుడైతే నేను ఛానల్ పెట్టానో నాకు అప్పటి నుండి మీ అందరి నుంచి నా ఛానల్ ఎవరెవరైతే చూస్తున్నారో మీ అందరి నుంచి మంచి మంచి కమెంట్స్ వస్తున్నాయి సజెషన్స్ ఇస్తున్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి వచ్చి పర్సనల్గా కూడా ఇది చేయండి అది చేయండి అని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది నన్ను ఇప్పటి వరకు అయితే నా ఛానల్కి ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో మంచి మంచి వీడియోస్ మీకు యూజ్ అయ్యేలా చేద్దామని అనుకుంటున్నాను చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మీరు ఇచ్చిన సజెషన్స్తో కూడా నేను కొత్త వీడియోస్ చేస్తాను ఈ రోజు అయితే వచ్చేసి ఇంట్లో నేను ఒక స్పెషల్ ఐటెం చేయబోతున్నాను ఇటాలియన్ డిష్ అది దీన్ని అరాంచిని రైస్ బాల్స్ అంటారు సింపుల్ గా మనం రైస్ బాల్స్ అనేద్దాము ఇది అందరూ ఇష్టపడి తినే ఐటెం బాగుంటుంది ఇందులో నేను కొన్ని చేంజెస్ చేసి మరీ చేశాను కిడ్స్ కానీ మనం కానీ అందరు ఇష్టపడి తింటారు బాగా ఎలా చేస్తానో మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తాను ఫస్ట్ రైస్ చేసేసుకుందాము నేనైతే ఇక్కడ ఇన్స్టాంట్ పాట్ లో వన్ కప్ రైస్ పెట్టేస్తాను ఇన్స్టంట్ పాట్లో సాట్ మోడ్ పెట్టేసుకొని ఇందులో టూ టేబుల్ స్పూన్ గీ వేసుకుంటున్నాను ఆ గీ హీట్ అయ్యేలోపు మనం రైస్లో ఏమేమి వేయాలో మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను ఇప్పుడు చికెన్ నేను అరగానో లీవ్స్ తీసుకున్నాను పక్కనే మీకు రోజ్మరీ అని కనిపిస్తుంది కదా ఇది కూడా కొంచెం వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా పర్ఫెక్ట్ పించ్ అని ఇటాలియన్ అని కూడా ఉంది ఇది వేసుకుంటే మనకు రైస్కి ఇటాలియన్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది పక్కనే మీకు గార్లిక్ పౌడర్ కూడా ఉంది కదా ఇది కూడా వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను అరగనో లీవ్స్ వేస్తున్నాను తర్వాత ఇందులో లైట్గా రోజ్మెరీ లీవ్స్ కూడా వేసుకున్నాను ఇంకా మీకు చూపించాను కదా ఆల్రెడీ ఇటాలియన్ పించ్ కొంచెం లైట్గా గార్లిక్ పౌడర్ వేసేసి ఆల్రెడీ క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ వేసుకున్నాను నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న కప్పు రైస్ తీసుకున్నాను ఆ కప్పుతో త్రీ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ వేస్తున్నాను లైట్గా సాల్ట్ కూడా ఇప్పుడే వేసేసాను ఇలా ఇండియాలో అయితే ఇటాలియన్ ఫ్లేవర్స్తో చేసుకోవడం కొంచెం కష్టం కాబట్టి కొంతమందికి దొరకచ్చు దొరకకపోవచ్చు కాబట్టి నార్మల్ రైస్తో కూడా ఈ రెసిపీ చేసుకోవచ్చు ఈ రైస్ అయ్యేలోపు నేను ఇందులో వేసుకోవాల్సిన వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కట్ చేసుకుంటాను ఇందులో నేను కొంచెం క్యారెట్ తురుము తీసుకున్నాను అలాగే కొంచెం గ్రీన్ పీస్ కొంచెం చిన్న చిన్న కట్ చేసుకున్న గ్రీన్ చిల్లీస్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కొన్ని ఇందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ చీజ్ కాబట్టి చీజ్ కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలోనే తీసుకున్నాను తర్వాత కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ అంటే మిరియాల పొడి పక్కనే కనిపిస్తుంది కదా అవి ఆలు ఆల్రెడీ ఉడకబెట్టేసుకున్నాను నేను చిన్న చిన్న పీసెస్ కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కొంచెం స్పినాచ్ కూడా కట్ చేసి పెట్టాను ముందే ఇప్పుడు ఇంకా రైస్ రెడీ అయిపోయింది నేనైతే రైస్లో వన్ కప్పు రైస్కి త్రీ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ వేసాను కాబట్టి రైస్ కొంచెం మెత్తగా ఉంటుంది ఇలా మెత్తగా ఉంటేనే మనకు బాల్స్ లాగా చేసినప్పుడు కొంచెం కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకున్నవన్నీ ఇందులో మిక్స్ చేసుకోవడమే నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ రైస్ అంతా బయటకు తీసుకున్నాను ఇది ఇప్పుడే హ్యాండ్తో మనం చేయలేము చాలా వేడిగా ఉంది కాబట్టి నేను కొంచెం అన్నీ మిక్స్ చేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా వెయిట్ చేశాను రైస్ కొంచెం చల్లగయ్యాక ఇందులో ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న స్పినాచ్ వేసాను కొంచెం తురిమిన క్యారెట్ కూడా వేస్తున్నాను తర్వాత ఇందులో గ్రీన్ పీస్ కూడా వేస్తున్నాను మనం ముందే ఆల్రెడీ కొన్ని ఆలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అది కొంచెం స్మాష్ చేసి వేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర చిన్న చిన్న కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను ముందే అది వేస్తున్నాను స్పైసీనెస్ కోసం కొన్ని గ్రీన్ చిల్లీస్ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకుంటున్నాను చిల్లీ పౌడర్కి బదులుగా కొంచెం మిరియాల పొడి కూడా వేశాను తర్వాత ఇందులో సాల్ట్ వేసేసి ఇంకా మిక్స్ చేసుకోవడమే ఇందులో మీకు కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇటాలియన్ హెర్బ్స్ లేకపోతే రోజు సింపుల్గా రైస్ చేసుకున్నట్లుగానే చేసుకొని కొంచెం మెత్తగా చేసుకోవాలి అందులో మీకు కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కలిపి ఇలా మిక్స్ చేసుకొని కావాల్సినంత సైజులో కొంచెం కొంచెం తీసుకొని రౌండ్ బాల్స్ లాగా చేసుకోండి ఈ రౌండ్స్గా చేసేటప్పుడే రౌండ్ని కొంచెం మధ్యలో హోల్లాగా పెట్టేసుకొని 
ఈ హోల్ మధ్యలో మనము చీజ్ పెట్టుకోవాలి ఎంత చీజ్ కావాలనుకుంటే అంత చీజ్ ఈ చీజ్ అనేది మనం ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసినప్పుడు లోపల అంతా చీజ్ మెల్ట్ అయ్యి చాలా బాగుంటుంది పైన అంత క్రిస్పీగా వస్తుంది ఎందుకంటే మనం బ్రెడ్ క్రమ్స్తో టాస్ చేస్తాం కాబట్టి అది కూడా ఎలా చేయాలో మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడైతే నేను అన్ని రౌండ్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నా ఇప్పుడు ఇవి ఎలా ఫ్రై చేయాలో కూడా చూద్దాము ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ఆయిల్ అయితే పెట్టేశాను ఆయిల్ హీట్ అయ్యేలోపు కావాల్సిన ప్రిపరేషన్స్ కూడా చేసుకుందాం ఒక బౌల్లో నేను టూ టేబుల్ స్పూన్ మైదా టూ టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకున్నాను ఇవి జస్ట్ కొంచెం వాటర్తో మిక్స్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఉండలేకుండా వాటర్ కొంచెం కొంచెం కలుపుతూ మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాను క్రిస్పీగా రావడానికి మనము బ్రెడ్ క్రమ్స్ యూస్ చేస్తాం కదా ఇక్కడ నేను ప్లెయిన్ బ్రెడ్ క్రమ్సే యూస్ చేస్తున్నాను ఇది జస్ట్ నార్మల్ వే ఇవి ఎక్కడైనా మీకు దొరుకుతాయి నేను ఏ ఫ్లేవర్ ఉన్నవి తీసుకోలేదు జస్ట్ ఇది కొంచెం ఒక బౌల్లో తీసుకొని మనము ఒక్కొక్క బౌల్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఆల్రెడీ కలుపుకున్న ఈ మిక్సర్లో కొంచెం డిప్ చేస్తూ బ్రెడ్ క్రమ్స్లో అది టాస్ చేస్తూ ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవడమే ఇప్పుడు నేను ఆయిల్లో కూడా వేస్తున్నా ఇలా కొన్ని కొన్ని వేసేస్తూ ఫ్రై చేసుకుంటున్నా ట్రై చేసుకోవడం నార్మలే ఇంకా కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక ఇంకా అయినట్టే ఇక్కడ నేను కొంచెమే ఆయిల్ యూస్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే చీజ్ ఫ్రై చేసిన ఆయిల్ కాబట్టి కొంచెం స్మెల్ వచ్చేస్తుంది అందుకనే ఇంకా దీన్ని వన్ టైం మాత్రమే యూస్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి నేను ముందే కొంచెం ఆయిలే తీసుకున్నాను ఈ రెసిపీ ట్రై చేయాలని నాకు ఎలా ఐడియా వచ్చిందంటే మేము చాలాసార్లు ఇటాలియన్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మేము ఈ అరాంచిని రైస్ బాల్స్ ఆర్డర్ చేసాము మాకు అక్కడ చాలా బాగా నచ్చింది దీన్నే కొంచెం మాడిఫై చేస్తూ నేను ఇలా కావాల్సినవన్నీ వెజిటేబుల్స్ వేస్తున్నాను స్పెషల్గా ఇక్కడ ఇటాలియన్ రెస్టారెంట్లో మనకు చేసేది వాళ్ళు బేసిల్ లీవ్స్తో చేస్తారు నేను ఇక్కడ బేసిల్ లీవ్స్ లేవు కాబట్టి వేయలేదు అందుకే కొంచెం స్పినాచ్ క్యారెట్ ఎక్కువే వేసుకున్నాను మీరు ఒకవేళ అవి కూడా లేకపోతే వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఏం ఏం ఆకుకూరలు వేసినా చాలా బాగుంటుంది ఈ ఇది అయిపోయాక మీకు ఈరోజు నేను ఒక బెల్ట్ అండ్ శారీ టాజిల్ డిజైన్ చేయబోతున్నాను అవి కూడా చూపిస్తాను దానికి కావాల్సిన అరేంజ్మెంట్స్ కూడా మధ్య మధ్యలో వెళ్తూ చేస్తూనే ఉన్నాను ఇలా అన్నీ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా సర్వ్ చేసుకోవడమే ఈ చీజ్ రైస్ బాల్స్ని మనం ఏ సాస్తో అయినా తినొచ్చు నేనైతే ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసేసాను మేము ఇక్కడ రెడ్ చిల్లీ సాస్తో తీసుకుంటున్నాము కెచప్తో తినొచ్చు గ్రీన్ చిల్లీ సాస్తో తినొచ్చు రెడ్ చిల్లీ సాస్తో తినొచ్చు వీడియోలో చూస్తున్నారా చీజ్ ఎలా మెల్ట్ అయిందో మాకైతే టేస్ట్ చాలా చాలా యమ్మీగా వచ్చింది ఈ రెసిపీ నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి అది ఎలా వచ్చిందో నాకు కింద కమెంట్స్లో పెట్టి షేర్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక శారీకి బెల్ట్ ఎలా డిజైన్ చేయాలో పళ్ళుకి ఎలా టాజిల్స్ హ్యాంగ్ చేయాలో మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను ఈ శారీ అయితే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది నా రీసెంట్గా శారీ కలెక్షన్లో చూపించాను కూడా మీరు గుర్తుపట్టేస్తారా ఆల్రెడీ ఒకవేళ చూడకపోయి ఉంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను వెళ్ళి చూడండి ఈ శారీకి బెల్ట్ కూడా వచ్చింది కదా ఈ బెల్ట్ నాకు చాలా సింపుల్గా ఉంది దీన్ని కొంచెం నేను మంచి లుక్ తీసుకురావడానికి పల్స్ ఆర్డర్ చేశాను ఈ పల్స్ కరోనా వల్ల లేట్ వచ్చేసింది నిన్న డెలివరీ అయింది సో ఇప్పుడు నేను దీనికి హ్యాంగ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అలాగే మీకు చూపించినప్పుడు వీడియోలో నేను వన్ సైడ్ హ్యాంగింగ్ మాత్రమే చూపించాను ఎందుకంటే నేను మొత్తం ప్యారెట్స్ అన్ని హ్యాంగ్ చేయలేదు అప్పటికీ డెకరేషన్లో యూస్ చేసి అవి తీసేసి ఇంకా అలాగే పెట్టేశాను ఈరోజు ఇది కూడా కంప్లీట్ చేసి పక్కన పెడదామని అనుకుంటున్నాను ఇది వచ్చేసి ఈ ప్యారెట్స్ వచ్చేసి నేను ఇండియాలోనే కొన్నాను ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ట్యాక్ చేసినవి కొంచెం పెద్ద సైజు ప్యారెట్స్ ఇవి రెండే తీసుకున్నాను ర్యాండమ్గా ఇండియా వచ్చినప్పుడు స్టిచ్చింగ్ రిలేటెడ్ నేను ఐటమ్స్ అన్ని కొంటూ ఉంటాను అప్పుడు నాకు ఇవి కనిపించాయి ఇవి మాత్రం నేను టాజిల్ లాగా చేసేవి చాలా చిన్నవి ఇందులో ఆఫ్ కూడా లేవు వీటికి కొన్ని వుడెన్ బిట్స్ యాడ్ చేసేసి ఈ వుడెన్ బిట్స్ కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి కొన్ని దీనికి మ్యాచ్ అయ్యే కలర్స్ తీసుకొని యాడ్ చేసేసి టాజిల్ లాగా చేస్తాను దీని తర్వాత వీటికేమో బీట్స్ నేను లైట్ కలర్వి తీసుకున్నాను సిల్వర్ కలర్లో మ్యాచ్ అవ్వడానికి ఇవి కూడా నాకు ఇండియాలోనే దొరుకాయి ఇవి ఎక్కడైనా మీకు మిషన్ రిలేటెడ్ ఉన్న షాప్లో అన్ని కంపల్సరీ దొరుకుతాయి థ్రెడ్స్ హ్యాంగింగ్స్ టాజిల్ ఉన్న షాప్లో సో ఇప్పుడు ఇదంతా డిజైన్ చేసేసి అది ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఇప్పుడు మీకు చూపించబోయే ఐటమ్స్ అన్నీ నేను 
నార్మల్గా చిన్న చిన్న షాప్లోనే తీసుకున్నాను మా సిస్టర్ హైదరాబాద్లో షాపింగ్ చేసి నాకు అన్నీ పంపించారు ఈ పెద్ద పెద్ద ప్యారెట్స్ చిన్నవి అన్ని చాలా చీప్ ప్రైస్కే వచ్చాయి అంటే టెన్ రూపీస్ కల ప్యాకెట్ ఒక ప్యాకెట్లో ఫైవ్ అలా వస్తాయి ఆ పెద్దవి అయితే ఫైవ్ రూపీస్కి ఒకటి అంటే టెన్ రూపీస్కి టూ అలా వచ్చాయి తర్వాత పక్కనే కనిపిస్తుంది కదా ఆ గ్రీన్ బీట్స్ అంటే పర్ల్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా అవి నేను బెల్ట్కి స్ట్రిచ్ చేయబోతున్నాను ఈ వుడెన్ బీట్స్ అయితే నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఎప్పుడో ఉన్నాయి అంటే ఏదో సంథింగ్ దండ అది నేను కట్ చేసేసి ఇలా బీట్స్ పెట్టేసుకున్నాను ఈ థ్రెడ్ నేను అవి టాజిల్ కుట్టడానికి ఇలాంటి థ్రెడ్ యూస్ చేస్తున్నాను ఈ నేను చూపించే గ్రీన్వి మాత్రం థర్టీ రూపీస్కే నాకు అవన్నీ వచ్చాయి లైక్ ఫార్టీ ఫైవ్ బీట్స్ వరకు ఇంకా బెల్ట్ చూసారు కదా ఇలా సింపుల్గా ఉంది ఇప్పుడు మనం పర్ల్స్ హ్యాంగ్ చేద్దాము నేను బెల్ట్ తీసేసుకొని ఫస్ట్ మార్క్స్ చేసుకున్నాను వన్ వన్ ఇంచ్ కలా చాక్పీస్తో ఎందుకంటే ఒకవేళ మార్క్స్ చేయకుండా చేయొచ్చు కానీ కంపల్సరీ ఏదో ఒక ఒక ప్లేస్లో దగ్గరికి రావడమో దూరంగా రావడమో అలా అవుతుంది అందుకే మార్క్స్ పెట్టుకుంటే కొంచెం ఇంకా స్ట్రిచ్ చేసుకుంటూ ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు ఫస్ట్ నేను ఉన్న బీట్స్ని అవి హాఫ్ హాఫ్ డివైడ్ చేశాను ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉంది అది మధ్యలో పెట్టేసి అటు హాఫ్ ఇటు హాఫ్ అలా స్ట్రిచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను ఇక్కడ నేను యూస్ చేసిన థ్రెడ్ ఏంటంటే మన మిషన్కి యూస్ చేస్తాం కదా జస్ట్ స్టిచ్చింగ్ చేయడానికి ఆ థ్రెడ్ అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ పక్కనే కనిపిస్తున్న థ్రెడ్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు అది సిల్క్ థ్రెడ్ చాలా లావుగా కనిపిస్తుంది మీకు పక్కనే బ్యాంగిల్ తయారు చేయడానికి యూస్ చేసే థ్రెడ్ అది సో నేను అది యూస్ చేయలేదు జస్ట్ సింపుల్గా ఈ థ్రెడ్తో చేసేసుకున్నాను అప్పుడే మనకి ఈ థ్రెడ్ కూడా కనిపించకుండా ఉంటుంది ఇలా హాఫ్ అవ్వగానే ఇంకో సైడ్ కూడా అన్ని మార్క్స్ పెట్టేసేసుకొని స్ట్రిచ్ చేసేసుకున్నాను నేను ఈ బెల్ట్కి పర్టికులర్గా ఇవే బీట్స్ పెట్టాలని అలా ఏం అనుకోలేదు ఫస్ట్ నేను కలర్ కొంచెం బ్రైట్గా వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను కానీ కొంచెం లైట్గానే ఉన్నాయి కలర్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ వీడియోలో చాలా లైట్గా సిల్వర్ మిక్స్తో వచ్చింది సిల్వర్ మిక్స్ శారీ కాబట్టి కొంచెం మ్యాచ్ అయింది అందుకే ఇంకా ఇవి పెట్టేస్తున్నా చూసారా బెల్ట్ ఇలా వచ్చింది ఫైనల్ లుక్ ఇంతకుముందు అయితే జస్ట్ సింపుల్ క్లాత్ పీస్ లాగే అనిపించింది ఇప్పుడు ఒక ప్రాపర్ లుక్ వచ్చేసింది చాలా గ్రాండ్గా ఉంది ఇప్పుడు చాలా సింపుల్గా ఇంట్లోనే ఇలా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు పళ్ళుకి టాజిల్ కూడా కుట్టేద్దాము ఈ టాజిల్స్ ఎలా అంటే నా దగ్గర ఆల్రెడీ వుడెన్ బీట్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా నాకు ఈ ప్యారెట్స్లో ఉన్న కలర్స్ మాత్రమే యూస్ చేస్తే లుక్ ఉంటుంది అనిపించింది అందుకే ఇందులో ఏం రిపీట్ అవుతున్నాయి ఎల్లో గ్రీన్ రెడ్ కాబట్టి ఆ త్రీ కలర్ వుడెన్ బీట్స్ పక్కన పెట్టేసుకున్నాను కొన్ని ఇంకా ఎల్లో కలర్ అలా అది ఏది ఎక్కడ బీట్స్ రావాలో కూడా నేను ముందే ఆలోచించాను ఎందుకంటే ఆ ఎల్లో కలర్ కిందికి వస్తే ప్యారెట్లో కలిసిపోతుంది కదా అందుకనే ఫస్ట్ ఎల్లో తర్వాత గ్రీన్ మిడిల్లో తర్వాత రెడ్ అలా పెట్టేసుకొని అన్నీ ముందే డిస్టెన్స్ ముందే ఫిక్స్ అయ్యాను ఎందుకంటే అంటే ప్యారెట్ కౌంట్ చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ టాజిల్ మాత్రము కిందికి థ్రెడ్తో కూడా హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు అన్ని శారీస్కి కామన్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను అలా హ్యాంగ్ చేయలేదు జస్ట్ ప్యారెట్ పెట్టి వదిలేశాను చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉన్నాయి అస్సలు కొంచెం కూడా బరువు లేవు ఈ ప్యారెట్ అయితే ఈ ప్యారెట్ షేప్ దగ్గర మనము ఈ ప్యారెట్ షేప్ ఒకటే కాకుండా ఏ షేప్ అయినా పెట్టవచ్చు మనకు అన్ని రకాల షేప్స్ మార్కెట్లో కంపల్సరీ దొరుకుతాయి నా దగ్గర చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ కూడా ఉన్నాయి అందులో ఎలిఫెంట్ ఒకటి అది నేను ఒక శారీకి హ్యాంగ్ చేశాను అది కూడా మీకు చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను ఇలా వచ్చింది నాకు ఫైనల్గా నేను ఈ ప్యారెట్స్ కింద కూడా థ్రెడ్ పెడదామని అనుకున్నాను నా శారీస్కి చాలా వాటికి ఉన్నాయి మళ్ళీ ప్యారెట్ కూడా కనపడకుండా అయిపోతుందేమో అని ఇలా సింపుల్గా పెట్టేశాను ఇప్పుడు చాలా బాగుంది హ్యాంగింగ్ అవుతూ ఈ పెద్ద ప్యారెట్స్ కూడా కొంచెం మాడిఫై చేశాను అన్నీ తీసి వీటికున్నట్టుగానే బీట్స్ పెట్టేశాను సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో నన్ను ప్రీవియస్ వీడియోలో చాలామంది అడిగారు ప్యారెట్స్ గురించి క్లియర్గా చెప్పండి ఎలా హ్యాంగ్ చేస్తారు అనని సో అందుకే నేను ఎలాగో ఇక్కడ కంప్లీట్గా కూడా హ్యాంగ్ చేసుకోలేదు ముందు ఈసారి మీకోసం నా కోసం ఇంకా చేసుకున్నట్లుగా అయింది నాకైతే చాలా సింపుల్గా ఇంట్లోనే ఒక ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మొత్తం నాకు ఇది హాఫ్ అన్ అవర్లో రెండు బెల్ట్ అయిపోయింది 
पलू की हांगिंग अंका मेमान डाउट्स उसे क्या कमेंट्स प्यारे का बीट्स कोसम का अवे दुर्कता कंपलसरी रिप्लाई इस्ता इंका फ्यूचर मंच वीडियो तो कल वीडियो मेक नचते लाइक चेक शेर चेक कमेंट चयी ना चाने के एवरना सब्सक्रैब् चुस्क सब्सक्रेबा सी यू नैक्स्ट वीडियो बाय